ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்ஒய்எம்மோட கொஷின் டிஸ்கஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்குற எல்லா கொஷின்ஸுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே கான்செப்ட் ஓரியன்டடாக இருக்க போகுது ஸோ டூ மார்க்கும் நான் வந்து மேஸ்டர் ஃபாலோயிங் மாதிரி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டீட்டெயிலாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சமுக்குமான ஆன்சரும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க இப்போ நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்மளோட ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபார் ஏ ஐசோட்ராஃபிக் ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஒப்பேயிங் ஹூக்ஸ் லா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இண்டிபெண்ட் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வெறும் ஐசோட்ராஃபிக் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டூ ஸோ இது என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டூ தான் நம்மளோட ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் யூ காம்போசிட் பார் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் காப்பர் இஸ் ஹீட்டட் தென் இந்த காப்பர் பார் வில் பி அண்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ காப்பர் அப் பார் அப்படின்றனால ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பி கம்ப்ரெஷன் அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ அதே ஸ்டீல் பார்னால் நம்ம வந்து டென்ஷன் அப்படின்றது ஆன்சர் போட்டிருப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் ஷியர் ஸ்டர்ஸ் ஆன் பிரின்ஸிபல் பிளெயின் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து பிரின்ஸிபல் பிளெயினில் வந்து நம்மளோட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பெயிண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கும் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பெயிண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் அதே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ரேட் ஆஃப் லோடிங் நான் அது உங்களுக்கு லெக்சர் வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து நம்ம ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்டர்ஸ் இன் ஏ சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு நைன் பை எயிட் கியூ அதாவது மீன் ஆவரேஜ் கியூன்றது இங்கே ஷியர் ஆவரேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் தான் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் கொஷின் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இதோட ஷியர் ஸ்டெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஷியர் ஸ்டெஸ் வந்து அந்த டெப்த் வச்சு தானே நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ப்ரெத்தை வச்சு சொல்லுவோம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படியே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சென்டரில் வந்து இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது நம்மளோட டயக்ராம் வந்து இந்த டயக்ராம் விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் யூனிவர்சலி ப்ரொபோஷனல் தானே ஸோ அப்போது நம்ம எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அப்போது இது வராது இது வராது ஸோ அப்புறம் என்ன வரும் ஸோ இதுவும் வரலாம் இல்லைனா இது வரலாம் அப்போ நம்ம திருப்பி கம் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ தென் அப்புறம் இங்கே எட்ஜஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஸோ எட்ஜஸும் இங்கே இருக்க சைடும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஸோ இது அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட டயக்ராமில் வந்து கம்மியாக வரும் ஸோ அதுதானே ஸோ அப்போது ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஷியர் ஸ்டெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே நம்மளோட சென்டரில் வந்து மேக்ஸிமமாகவும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ஸில் ஜீரோவாகவும் இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஷியர் ஸ்டெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அந்த செக்ஷனுக்கு நம்ம அந்த செக்ஷனையும் அந்த டயக்ராம் இது தான் ஸோ அந்த டயக்ராம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பட் நான் உங்களுக்கு சில டயக்ராமுக்கு இந்த மாதிரி தான் டயக்ராம் வேரி ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் இது நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட செவன்த்து ஒரு மேட்ச் ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை பாருங்கள் ஃபுல்லாக கான்செப்ட் தான் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எலாங்கேஷன் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்புறம் டாப் ஃபைபர் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து இங்கே எங் என்ன வந்து மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னா டென்சன் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே மொமெண்ட் மாடலஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் ஸோ அப்போ எலாங்கேஷன் எங்கே நடக்கும் அங்கே ஒரு டென்சன் ஸ்ட்ரெஸ் நடக்கும் போது தான் நடக்கும் ஸோ அப்போ இது ஸோ அப்போ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா என்ன
so longitudinal that mean id a so longitudinal vand b so adha so appadina id vand a uh, ipo eduthukitona id vand a b c d so appo nam option la vand enga irukku appdi check pannalam so check pannina namalukku vand enna answer varudha appadina uh, d da nammoda answer so note panikonga so neengalum check panikonga நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு அசன் அந்த ரீசன் அந்த சம்மு ஸோ கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இன் இயர் பீம் இஸ் மேக்ஸிமம் அட் அட் செக்ஷன் வேர் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்க இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ அதே ரீசன் வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் எஸ் செக்ஷன் இஸ் கிவன் பை த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்றது அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஷியர் ஃபோர் ஜீரோவாக இருக்கும் ஒரு காமனாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுவே அதுக்கான ரீசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் இஸ் கிவன் பை ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பெண்டிங் மூமெண்ட் பிகாஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு கோ ரிலேட்டடாக இருக்கிறனால தான் ஏன்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்றனால தான் இந்த ஒரு கான்செப்டே நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்னா ரெண்டுமே வந்து ட்ரூ அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டுத்துக்கான ரீசன் தட் மீன் இந்த ஏவோட ரீசன் தான் இந்த ஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதோட ஆப்ஷன் வந்து ஏ அப்புறம் நைன்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் டெஃபனிஷன்ஸ் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு பீம் கேரிங் ஏ சென்ட்ரல் லோட் ஸோ நான் உங்களுக்கு டெஃபனி தட் மீன் டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோப்ஸில் நான் இது கொடுத்துருப்பேன் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் டிஃப்ளக்ஷன் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பீமோடது ஓட சென்ட்ரல் லோடு ஃபிக்ஸ்டு பீம் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லோடு இருக்கும்போது அதோட டிஃப்ளக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்ற ஆன்சர் தெரியும் ஸோ சி தான் நம்மளோட ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில எப்படி சொல்லுவாங்க ரொம்ப டிஃப்ளக்ஷன் ஸ்லோப்ஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கிரிட்டிக்கலாக தான் இருக்கும் பட் நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ்டு பீமு அப்புறம் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமு ஸோ அது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டென்த் கொஸ்டின் இது ஒரு மேத்தை ஃபாலோயிங் டூ மார்க்கு ஸோ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமெட்டிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வால்யூமெட்டிக் ஸ்ட்ரெயின் என்ன என் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் ரேஷியோ ஆஃப் எங்ஸ் மாடலர்ஸ் டு பல்க் மாடலர்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் எங் மாடலர்ஸ் டு மாடலர்ஸ் ஆஃப் இனர்ஜி ரிஜிடிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ வந்து இங்கே ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன ஸோ வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ பி பை இ இன்டு ஒன் மைனஸ் டூ மியூ அப்படின்றது அதோட ஃபார்ம்லாம் ஸோ அப்போ இங்கே ஏ ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்டெயின் எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூம் என்ன ஸோ இங்கே இருக்க ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா இது தான் ஸோ அப்போது இது வந்து பி ஸோ நெக்ஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் எங்ஸ் மாடலர்ஸ் ஸோ ஈக்கும் பல்க் மாடலர்ஸ் கேட்கும் ஸோ கேட்குமான ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த இது கண்டிப்பாக வராது ஸோ அப்போது பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு இது சி ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரேஷியோ ஆஃப் எங்ஸ் மாடலர்ஸ் அண்ட் ரிஜிடிட்டி ஸோ சி இல்லைனா இந்த ஜி ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸோ இந்த டி ஆன்சர் ஸோ ஸோ அப்போது நம்மளோட ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஏவா பியா சி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ தான் கரெக்டு ஸோ ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஷேப் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ செக்ஷன் இது ஸோ இது வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது ஐ செக்ஷனோட ஷேப் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஷேப் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஹை செக்ஷன் வந்து ஏ ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்குலர் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து வந்து சர்க்குலர் ஸோ இது வந்து டைமண்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க இது மூணுமே தான் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ரெக்டாங்கல் செக்ஷனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் சர்க்குலர் செக்ஷனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் டைமண்ட் செக்ஷனும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் இப்போ நம்ம கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஐ செக்ஷனோடது கேட
இந்த பேஸுக்கும் அண்ட் சென்ட்ரல் ரிலாக்ஸிஸ்க்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டுக்குமே ரேஷியோ எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன வரும்னா த்ரீ வரும் ஸோ அப்போ நம்ம ஆப்ஷனில் ஆப்ஷனில் வந்து ஏவா பியை சி த்ரீ எங்கே இருக்குது டி ஸோ டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் இ என் ஸோ என் இருந்து ஒன்றுமே இல்லைங்க ஸோ அந்த நம்மளோட ஷியர் மாடல்ஸ் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ கே அண்ட் ஒன் பை எம்ன்றது நம்மளோட பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபாலோயிங்கில் வந்து இது எது வந்து கரெக்டான ரிலேஷன் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பி சி டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே டூ மியூ வரும் அது மியூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் பை எம் இருக்குது ஸோ அதே போல் பி ஆப்ஷனும் கரெக்டு தான் ஸோ அதே போல் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மேலான ரிலேஷனும் கரெக்டு தான் ஸோ இப்போ சியும் கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ சியும் கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன டி ஸோ இதில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது என்னென்னா இந்த ரிலேஷன் கண்டிப்பாக எஸ்ஓஎம்மில் இந்த ரிலேஷன் பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது இல்லை இந்த ரிலேஷனே அதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ரிலேஷன் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே ஞாபகம் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஃபோர்டீன்த் கொஷின் பார்க்க போகிறேன் இஃப் கியூ இஸ் லோட் ஃபேக்டர் எஸ் இஸ் ஷேஃப் ஃபேக்டர் அண்ட் எஃப் இஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இன் எலாஸ்டிக் டிசைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கியூ வந்து நம்மளுக்கு ஷேஃப் ஃபேக்டராக எஸ் இட் மீன் லோட் ஃபேக்டரா எஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஷேப் ஃபேக்டரா எஃப் வந்து நம்மளுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இது மூணு துமான ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இது கிடையாது ஸோ இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது நம்மளுக்கு தெரியும் லோட் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஷேப் ஃபேக்டர் இன் டு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸோ அப்போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னா டி தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த ரிலேஷனும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரிலேஷன் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் என்ன அப்படின்னா இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை எ சடன்லி அப்ளைடு லோட் அண்ட் பி எ கிராஜுவலி அப்ளை லோட் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது சடன்லி அப்ளை லோடுக்கும் கிராஜுவலி அப்ளை லோடுக்கும் நான் இந்த ஃபார்மில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எம் ஸ்டார்டிங்லேயே ஸோ நம்மளுக்கு தெரியுங்க பாருங்கள் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு சடன்லி அப்ளை லோடு அப்படின்னா இந்த டூ பி பை ஏ அதே வந்து கிராஜுவல்னால் பி பை ஏ ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கணும் அதுதான் கொஷினை கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரேஷியோ எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் டூ வரும் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா டூ தான் ஸோ ஆப்ஷனில் டூ எங்கே இருக்குது சி ஸோ அப்போது சி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் கொஷின் கிட்ட நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து கான்செப்ட் ரிலேட்டட் கொஷின் ப்ராப்ளமாக ரொம்ப டீப்பாக நம்ம போகல பட் இதுவும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா இது வரைக்கும் நீங்கள் எஸ்ஓஎம் எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கீங்க அப்படின்றது அது லெவல் டூ கொஷின் தான் ரொம்பவே ஈஸியான கொஷின்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் உங்களை செக் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நான் ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் வந்து யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக அப்படின்றத மேட்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீனில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீனும் தரவாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எஸ்ஓஎம் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க கான்செப்ட்லாம் கிளியராக இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த கொஷின் டிஸ்கஷன் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அப்பப்போ உங்கள்கிட்ட ஏதாவது அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்போ தான் கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கீங்க நிறைய கொஷின் பார்க்க பார்க்க தான் நம்ம வந்து நம்மளுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கொஷின் கொடுத்தாலும் அதை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு வழி வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டென் கொஷின்ஸ் அதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு லெக்சர் வீடியோ பார்க்குறீங்க ஒரு லெக்சர் உங்கள்கிட்ட இருக்க நோட்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்க எப்படி சொல்கிறது அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க் பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் வந்து நம்ம டைமை வந்து கரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்க ஹெல்ப் பண்ணும் அது கூட வந்து எந்த மாதிரி கஷ்டமான கொஷின் கேட்டாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்குறேன் த